The White Center for Sustainable Development was established in 1963. Each year we host some 200 professionals from developing countries on issues relating sustainable development. We are part of UNIDO's Resource Efficient and Clean Production Center's Recipe Net. One of the projects we manage is a project implementing resource efficiency in the Israeli manufacturing industry. The project is funded by the EU, implemented by UNIDO, and is part of the SwitchMed program. Resource efficiency in the manufacturing industry refers to the efficient use of raw material, water, and electricity. In the German industry, which is known for its efficiency, raw material costs are in average 45% of manufacturing costs. The short-term saving potential is 20%. In the Israeli plants that participated in the project, the material costs were 50 to 80% of manufacturing costs, so the saving potential is even higher. In the previous project implemented by UNIDO, MedTest 1, 54 of the investments were returned in less than half a year, showing the high financial viability of resource-efficient projects and the low investments needed. The project in Israel is implemented in seven leading plants, which were carefully chosen as case studies for implementing UNIDO's test methodology. The methodology is implemented in Israel by two environmental consulting companies, Green Target and Share Consulting and Training. The local experts were trained by the UNIDO international experts. The project is in collaboration with the Ministry of Environmental Protection, the Ministry of Economy, and the Ministry of Energy, together with the involvement of the Manufacturers Association and environmental NGOs. As an environmental consultant, I've been working with uh, various um, types of uh, industries in, uh, in the last uh, 15 years, um, focusing um, on uh, environmental management. We've not been asked to, to focus on um, financial benefits of environmental activities. It was not in the scope and uh, maybe not in the perspective at all. So um, this is a new um, perspective for us and um, we have been working on trying to implement it into our cons other consultants in our team uh, way of thinking. אחד הפרויקטים שבניתוח שעשינו עלה בבירור זה הנושא של ריקון חומרי גלם לאמבטיה פריקת החומרים. על ידי זיהינו שם נקודה גדולה של כשל ופחת בחומרי גלם. אנחנו הולכים להשקיע שם במכונה שתהפוך את הסכים בצורה אוטומטית. על ידי זה תקטין את הפחת ואת האובדנים בתהליך. אחד הפרויקטים ש... שאני לא שמתי לב אליו, או לא ייחסתי לו חשיבות, דווקא בנושא של שמן תרמי שאנחנו משתמשים בו הרבה ועולה לנו הרבה גז, החימום שלו, ודרך היועץ האנרגטי הגענו לזה שבעצם אנחנו מחממים שמן בעוצמה עודפת, שאנחנו יכולים לחסוך המון כסף אם אנחנו... נרפד את החיבורים של אזורי המצינורות ולא תהיה התנדפות של חום. היו כל מיני פרויקטים, למשל להוסיף איזשהו סטופר שעוצר את הבקבוקים בתנאים מסוימים. והמתודולוגיה הזאת נתנה לזה ערך כלכלי. פתאום זה לא רק, אוקיי, נו, אז נפלו, נפלו 20 בקבוקים. כי נופלים 20 בקבוקים כל משמרת, כפול 400 משמרות בשנה, כפול עלות הבקבוק, כפול, כפול עלות העבודה, כפול, כפול תוספת חשמל ועובדים וכולי וכולי, פתאום מגלים שפרויקט בקו הפחיות שלנו למשל, אה, אה, עולה לנו, שלא ליישם אותו, 200 אלף שקל בשנה, שעלות היישום היא 1,000-2,000 שקל. In light of the savings potential shown in the project, I hope that the issue of resource efficiency will be widely implemented throughout the Israeli industry. <laughs>